ஹார்திக் பாண்டியா ஏன் இவ்வளோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அந்த கடைசி ஓவர்ஸில் அவர் வந்து அடிக்கிறார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹெலிகாப்டர் ஷாட் விளையாடுறதுக்கு மிகவும் முக்கியமான விஷயம் அந்த கிளியரிங் ஏபி டிவி லியூஸ் நீங்கள் பண்ணுறது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் ஸ்டில் ஹெட்ஸுங்க அதாவது ஹெட்டு வந்து இருக்கிறதுக்குள்ள ஸ்டில்லாக இருக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு இன்டர்நேஷனல் கிரிக்கெட்லேயே ஹலோ வெல்கம் கிரிக்கெட் வித் பத்ரி இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது லாஃப்டட் ஷாட் இது டி டுவெண்ட்டி ஏறாங்க டி டுவெண்ட்டியில் எப்படி மேக்சிமைஸ் பண்ண முடியும் பால காற்றுல அடித்தா தான் நீங்கள் ரன்ஸை மேக்சிமைஸ் பண்ண முடியும் இருக்கிறது இருபது ஓர் தான் அதில் நூற்றி அறுபது நூற்றி எண்பது இரநூறு கூட இப்போலாம் பத்த மாட்டேங்குங்க அதனால் லாஃப்டட் ஷாட்ஸ்க்கு மிகவும் முக்கியமான விஷயம் ஒரு விஷயம் நீங்கள் கற்றுக்கணுங்க என்னங்கன்னா ஆங்கிள் ஆஃப் அட்டாக் ஒரு சிம்பிளான மெத்தட் நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேங்க அதாவது பால் நீங்கள் காற்றுல அடிக்கணும் இல்லை ஃப்ளாட்டாக அடிக்கணும் இல்லை கிரவுண்டில் அடிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஃப்ரண்ட் ஃபுட்டை வச்சே நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணலாங்க அதாவது நீங்கள் ஃப்ரண்ட் ஃபுட்டை வந்து நேச்சுரலி பெண்ட் பண்ணி விளையாட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்த்தீங்கன்னா பால் கிரவுண்டில் தான் போகுங்க காற்று அவ்வளோ போகாது ஸோ உங்களுக்கு லாஃப்ட் அட் பண்ணோம் லாஃப்ட் ஷாட் அடிக்கணும்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களோட லெக்கு உங்களோட ஃப்ளெக்ஷன் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்ட்ரைட்டன் பண்ணால் போதுங்க ஸ்ட்ரைட்டன் பண்ண 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 பால் ஆட்டோமேட்டிக்காக காற்றுல போகும் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது நேரம் வச்சு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக காற்றுல போகும் பெண்ட் பண்ண பண்ண கீழே போகும் அண்ட் பெண்ட் பண்ண பண்ண கட்ஸ் புல்ஸ் ஸ்வீப் இந்த மாதிரி ஷாட்லாம் ரொம்ப ஈஸியாக வரலாம் க்ராஸ் பேட்டட் ஷாட்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா மோர் ஃப்ளெக்ஷன் ஸ்ட்ரைட்டர் லாஃப்ட் ஸ்ட்ரைட்டர் ஸோ ஹெலிகாப்டர் ஷாட்டை நம்ம நிறையா கேள்விப்பட்டிருக்கோம் மகேந்திர சிங் தோனி நிறையா யூஸ் பண்ணி பார்த்துருக்கோம் அவர் ஒரு விஷயம் நீங்கள் பார்க்கணுங்க எப்போ இந்த ஷாட்டை அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கணும் எப்போ யூஸ் பண்ணுவார் ஸ்லாகில் கடைசியில் அந்த ரெண்டு மூணு ஓவர் ஃபினிஷர் அந்த டைத்தில் தான் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஹெலிகாப்டர் ஷாட் யூஸ் பண்ணுவார் ஸோ அந்த ஹெலிகாப்டர் ஷாட் விளையாடுறதுக்கு மிகவும் முக்கியமான விஷயம் அந்த கிளியரிங் த லெஃப்ட் லெக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லணும் அந்த லெஃப்ட் லெக்கை கிளியர் பண்ணாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த இடம் கிடைக்குங்க அந்த பேட் போகிறதுக்கான இடம் கிடைக்கும் ஹெலிகாப்டர் ஷாட் விளையாடுறதுக்கு முக்கியம் பார்த்தீங்கன்னா பாட்டம் ஹேண்ட் டாப் ஹேண்ட் இல்லைங்க பாட்டம் ஹேண்ட் பாட்டம் ஹேண்டு வந்து நல்லா டைட்டாக இருந்து நல்லா கண்ட்ரோல் பண்ணால் தான் உங்களால் ஹெலிகாப்டர் ஷாட் அடிக்க முடியும் அங்கே ஒரு ஷார்ட் ஆஃப் பிச்சரை பாலை போய் ஹெலிகாப்டர் ஷாட் விளையாடுறீங்கன்னா பல்லுலேயே வாங்குவீங்க பால் ஸோ ட்ரை பண்ணாதீங்க ஹார்திக் பாண்டியா அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இல்லை ஆஃப் லேட்டு இந்த கடைசியில் நம்பர் சிக்ஸு நம்பர் செவனில் வந்து பொழக்கிறாருங்க ஏன் இவ்வளோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அந்த கடைசி ஓவர்ஸில் அவர் வந்து அடிக்கிறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறையா போலர்ஸ் யார்கர் போடுறாங்க இல்லை ஷார்ட் பால் போடுறாங்க ஒய்டு யார்கர் போடுறாங்க அந்த மாதிரி விஷயங்கள் போடுறாங்க ஸோ அவர் என்ன பண்ணிடுறாரு டீப் இந்த க்ரீஸ் போயிடுறாருங்க அப்படியே பின்னாடி போய் நின்றுடுறாரு ஸோ பின்னாடி போய் நிற்கும்போது என்ன ஆகும்னா யார்கர் லென்த்து லென்த்து பால் ஆகிடுது ஸோ இங்கே பிச்சார பால் இதுவாகிடுது ஃபுல் டாஸ் மிஸ் பண்ணால் சிக்ஸு லென்த் மிஸ் ஆனால் சிக்ஸு ஒய்டியாக்கர் மிஸ் பண்ணால் இங்கே அடிச்சிடுறாரு ஹார்திக் பாண்டியாவோட ரீசன்ட் சக்ஸஸ் இன் த எண்ட் ஓவர்ஸ்க்கு காரணம் என்னென்னா கோயிங் டீப் இன் த க்ரீஸ் பலாப் பாண்டியா முதல்ல ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஏபி டிவி லியூஸ் நீங்கள் பண்ணுறது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் ஸ்டில் ஹெட்ஸுங்க அதாவது ஹெட்டு வந்து இருக்கிறதுக்குள்ள ஸ்டில்லாக இருக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு இன்டர்நேஷனல் கிரிக்கெட்லேயே அப்படியே நிறையா விஷயம் பண்ணுவார் இப்படி நகர்ந்து இப்படி நிற்பார் இப்படி நகர்ந்து இப்படி நிற்பார் எல்லாம் நிற்பார் தவிர அவர் தலை பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கூட இப்படி அசையாதுங்க ஆடாது அது ஒரு ஃபோக்கஸ் பயங்கரமாக இருக்கும் ஸோ அவரோட ஃபேமஸ் ஷாட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இப்படி நகர்ந்து வந்து தூக்கி விட்டுருவாருங்க அப்படியே ஒரு ஷாட் அடிப்பார் அங்கே போய் அங்கே சிக்ஸ் விடும் அதாவது நூற்றி நாற்பது நூற்றி ஐம்பது எல்லாம் போடுவாங்க ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ் பட் கொஞ்சம் கூட ஒரு பயமே கிடையாதுங்க நகர்ந்து உள்ள நகர்ந்து இப்படி அடிப்பார் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஷாட் விளையாடுறதுக்கு கீ பாயிண்ட்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபோர் மோஸ்ட் இந்த ஸ்டாண்ட்ஸில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல இப்படி போக மாட்டாங்க ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரிகர் இப்படி ஃபஸ்ட்டு ஒரு நகருவாங்க இப்படி பண்ணிவிட்டு தான் இங்கே இப்படி பொசிஷன் இப்படி போவார் ஸோ அது பண்ணுறதுக்கு முக்கியம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மொமெண்டம் அதாவது நீங்கள் ஒரு பெரிய ஷாட் அடிக்கணும்னா முதல்ல வந்து ஒரு மொமெண்டம் க்ரியேட் பண்ணுவாங்க இந்த மொமெண்டமை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு தான் ஒரு சின்ன ஒரு